इस शैतान को छोड़ेंगे नहीं ये सब क्या हो रहा है हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालने आए हैं घर से बाहर क्यों ये तुम्हारी खाला का घर लगता है जो हम अपने ही घर से बाहर चले जाए क्या समझते क्या हो अपने आपको एक तो शोहर गद्दार ऊपर से इस घर में शैतान का साया शैतान का साया एक तमाचा पड़ेगा ना तो शैतान का साया भूल जाओगे लेकिन हाँ कान पे साय साय जरूर होगी हम इन्हें घर से बाहर रुकिए 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 देखिए मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है आप लोग इस तरह शोर मत कीजिए आप आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ आप मुझसे बात कर लीजिए आइए हम बाहर चल के बात करते हैं कोई बाहर नहीं जाएगा बाहर क्यों जाए बाहर रुखसार क्यों जाए बताओ हाँ जो बातें होगी यही होंगी अरे बाहर वो जाए जो इंसान गलत हो तो ठीक है बेगम हम दोनों बाहर चलते हैं चलो अबू को पीछे ले अबू इधर आइए इधर आकर मनुष्य आइए हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ और वैसे भी इतने सालों से ताने सुनने की आदत हो गई है बोल लेने दें लोगों को जो भी बोलना है अगर तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इन लोगों की अभी चटनी बना दू ये हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन नहीं मैं इनको समझाता हूं तुम तो अम्मी को संभाल आप सभी मेरी अम्मी को बरसों से जानते हैं शिफान चाचा कैसा चाचा जब आपकी अम्मी बीमार रहती थी तो मेरी अम्मी दिन रात जाग कर आपकी अम्मी की खिदमत करती थी अहमद मी आपकी बेटी को तो मेरी अम्मी ने बरसों तक मुफ्त में पढ़ाया उसके बाद भी आप, आप ऐसा कर रहे हैं और आप जब आपकी तबीयत खराब थी तो मेरी अम्मी हर रोज आके आपको खुद अपने हाथों से काढ़ा बनाकर पिलाती थी आप सभी को मुझसे शिकायत हो सकती है लेकिन मेरी अम्मी से कोई शिकायत नहीं हो सकती सोने की अशर्फियों की अब शिकायत भी नाजदीन ही पता है माना कि रुखसार मेरी रिश्तेदार है पर खुदा जानता है मैंने कभी अपने पड़ोसियों को पराया नहीं समझा मुद्दे पे ये चाची मुद्दे की बात तो ये है मेरे लाल कि जब रुखसार घर में अकेली थी तो इस घर में गजब का तूफान आया था तेज तूफान जिसमें हमारी जान तक जा सकती थी साबित कर दिया शहजादी क्या आपसे बेहतर सुल्ताना बगदाद को नहीं मिल सकती और इस पूरी दुनिया में आप जैसी शहजादी और बेटी नहीं हो सकती अगर हम अपने अम्बू को उस खतरे से निकाल नहीं पाते तो हम खुद की नजरों में गिर जाते शहजादी हम अबू को ढूंढ रहे थे तब कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता था कि वाकई में हमारी जगह बेटा होता तो बेहतर होता शहजादी लेकिन वो आपसे बहादुर नहीं होता हाँ लेकिन यार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था शहजादी अबू 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 जान आराम से अबू आपकी तबीयत अबू आराम से अबू आप कह रहे थे I'm gonna go to 
Allah ya Bu. हम खुद नहीं लौटे आपने हमें लौटाया खुदा हर किसी को आप जैसी औलाद अब हम आप पे कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने दे कभी नहीं शुक्रिया काली चोर और शेख जनू तुम दोनों नहीं होते तो हम अपने अब्बू को नहीं बचा पाते उम्मीद है तुम्हारी अम्मी भी ठीक होंगी बताओ ना कैसा तूफान था मेरी तो जिंदगी उजड़ गई थी 25 साल पहले जब तुम्हारे साथ मेरा निकाह हुआ था उस दिन एक तूफान आया था जो आज तक नहीं रुका अच्छा आज के तूफान की बात कर रही हो तुम कितना तेज तूफान था अगर हमारे बच्चे खेल रहे होते तो हवा में उड़ गए होते या अल्लाह ये तो हमारे बच्चों को ही क्यों जाती ओहो हो 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 इतनी तेज बिजली कड़की थी क्या आवाज थी अगर हमारे बुजुर्ग सुन लेते तो वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए होते अरे अरे संभालो अरे वो तो कुछ भी नहीं बहन मेरी तो पचास अशर भी यहाँ रखी थी वो सब हवा में उड़ गई पचास अशर भी ये रुखसार यहाँ रही तो जान माल सब कुछ हमारा चला जाएगा इसे यहाँ से दूरी रखो तो बेहतर होगा देखो बेशरम कैसे सर उठा के खड़ी हुई है अरे तुझ पे तो लानत है अगर किसी किसी ने भी मेरी अम्मी के बारे में गलती कहा ना तो आराम से तक लिया अब हजूर आपसे गुजारिश है बोलिए अब बगदाद के बादशाह का उनके खुद के महल से अगवा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है इस महल में ना तो आप महफूज हैं और ना ही अम्मी जान हम नहीं जानते कि इस महल में कौन से सिपाही हमारे वफादार हैं और कौन से सिपाही उस मुचड़ के हाथों बिक गए आप, आप कहना क्या चाहती हैं यही अबू की हमें और आपको एक दूसरे के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए ये राज सिर्फ हम तक रहना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपकी जान बचाई अब वो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि भेज बदल के हम महल के बाहर जाते हैं और ना ही अम्मी जान को अगर अम्मी जान को ये बात पता चले तो हमें महल से बाहर नहीं जाने देंगे अब तक वो मुच्छर जानता नहीं है कि हम उसके पीछे और उसके कितने करीब है और अब ना ही हम चाहते हैं कि मुच्छर को ये बात पता चले हमें हमें आप पे नाज है और हमें आपकी फिक्र है अबू इसलिए आप थोड़ा आराम कीजिए आइए आराम से वजीर आप मम्मी भाई मेरा भाई अलादीन काफी गुस्से में लग रहा है इससे पहले अब्बू की हवा घिसके हम यहाँ से कैसे जाते हैं चलो अरे वो गुस्से में है मैं तो गुस्सेल और बदतमीज दोनों हूँ 
चुड़ैल भी हो इसको ले लो इससे ज्यादा बेजती होने से पहले नाजनीन बेवा होना पसंद करेगी देख लिया रजा भाई अहमद भाई आपने सुना सुना आपने कि बिलास भर का लड़का ऐसी जबान दराजी कर रहा है अभी इसके साथ अपने चाची के साथ अपनी सगी चाची और कोई ऐसी वैसी चाची नहीं वो चाची जिसके इसके ऊपर कितने एहसान है घर में पना दी इसे पाल पोस कर लायक बनाने की कोशिश की अपने गुल्लू से ज्यादा इसे प्यार दिया और पर मैं मजबूर कर ही क्या सकती हूँ आखिर सिर्फ एक रिश्तेदार हूं ना मेरी जबान पे तो रिश्तेदारी का ताला पड़ा हुआ है पर बाहुत आप लोग आप लोगों की क्या मजबूरी है आपकी जबान पे कौन सा रिश्तेदारी का ताला पड़ा हुआ है कि कि आप लोग ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोगों को अपने बच्चों का वास्ता कुछ करिए बताइए ना मैं कम वक्त कुछ कहती नहीं है बच्चे तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे मुझे क्या पर कल को उन्हें कुछ हो गया तो मेरे पास हाय नाजीन बहन हाय नाजीन बहन करते हुए मत आना कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की हम चलते हैं मत निकालो उकसार को घर से चलो चल बेटा अम्मी 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 ये, ये, ये आप लोग क्या कर रहे हैं मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरी अम्मी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती उन्हें अपने खुदा के लिए मत सताइए उन्हें चैन से रहने दीजिए समझ कर खामोश था लेकिन आप लोगों को तो रिश्तों का लिहाज ही नहीं जब आप लोगों को नहीं तो फिर मैं क्यों रखूं रिश्तों का लिहाज आपने मेरी अम्मी को रुलाया ना अब हम आपको रुलाएंगे जीनू सर इनको दिखा दो कि ये बेटे अम्मी के लिए क्या कर सकते हैं का शुक्र है हमारे बादशाह सलामत लौट आए यकीन मानिए हमने क्या नहीं किया इनकी सलामती के लिए दुआएं पड़ी दरगाहों पर गए पीर फकीरों से मिले बस ढूंढा ही नहीं आप ही की नहीं बाकी सबकी दुआएं कबूल हुई है इसलिए अब वापस लौटे जी क्या हम बादशाह मेरे बादशाह आप जैसे पुराने वफादारों की मोहब्बत की वजह से हमें जीने और लड़ने का हौसला मिलता है हजूर शायद इन बातों का ये सही वक्त नहीं है लेकिन हम क्या करें हम अपने फर्ज से मजबूर हैं से एक मरतबा आप हमें उस जगह का बता दीजिए जहां आपको छुपा कर रखा था फिर आप देखिए हम उस अगवा करने वाले का क्या हशर करते हैं हम तो पूरे वक्त बेहोशी की हालत में थे वजीर आला हमें याद नहीं कि हमें किससे अगवा किया था खुदा का शुक्र है खुदा का शुक्र है शहजादी खुदा का शुक्र 
बादशाह सलामत को आराम करने देना चाहिए हम दोबारा सुबह में लौट आएंगे वजीर आला एक बात और अबू की हिफाजत में अब कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए अब बिल्कुल बेफिक्र रही है एक बार गलती हो चुकी है हमसे दोबारा नहीं होगी शुक्रिया ने मेरी अम्मी की बेजती की है ना अब देखना मैं तुम लोगों को धोऊंगा बाद में पहले निचोड़ूंगा ये मोटे शेख हमें आके दिखा रहा है आज आने दो आज फैसला होकर ही रहेगा किसी से नहीं लड़ोगे लेकिन अम्मी अब मैं आपकी बेजती और बर्दाश्त नहीं कर सकती अभी मैं इनका वो हाल करूंगा अब मैं इनका वो हाल करूंगा कि आज के बाद ये लोग हमारी अम्मी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे अम्मी का सर बाहर वालों की हरकतों से नहीं झुकता अपने बेटों की हरकतों से झुकता अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि इन सब के साथ मार पीट करके तुम अपनी अम्मी का सर ऊंचा कर दोगे तो जाओ लड़ो गद्दार का बेटा दर्पो के निकला बेरी कसम लेकिन अम्मी ऐसा कब तक चलेगा कब तक हम इनके ताने सुनते रहेंगे बस आज अभी इसी वक्त इस किस्से का फैसला हो जाएगा हम लोग हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाए चला गया बादशाह को लौटना नहीं था वो लौट आया कैसे कैसे मत मारी सुनाओ मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पैगाम मिला था सुबेदार अकबर ने मुझसे कहा कि आपको खबर दे दूं कि बादशाह भाग गए हैं मुझे छोड़ दीजिए जनाब मुझे छोड़ दीजिए जनाब मुझे मत मारी सुना मुझे छोड़ दीजिए जनाब नहीं जनाब मुझे जाने दीजिए जनाब मुझे छोड़ दीजिए आप मुझे छोड़ दीजिए जनाब अम्मी अम्मी 
एक घर में सिर्फ दरो दीवार नहीं होती मोहब्बत होती एहसास होते आदे होती इतनी सारी चीजें पीछे छोड़कर जाएंगे तो आंसू तो आएंगे ही तुझे अपनी गोद में लेकर आई थी इस घर आज तेरा सहारा लेकर यहां से जा रही हूं जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा तो नहीं रहती ना हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में इससे भी अच्छा घर लिखा हो अम्मी लेकिन हम घर छोड़कर नहीं जा रहे हम तो भाग रहे लोगों से उनके तानों से डरकर भाग रहे हाँ अम्मी भाई सही कह रहा है अगर हम लोग घर छोड़ के गए तो लोगों को लगेगा कि अबू के बारे में हमने उनकी बात को सच मान लिया है सच किसी के मानने ना मानने का मोहताज नहीं होता जी वो तो सूरज है सवेरा होगा तो जरूर निकलेगा जब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा हम लौट आएंगे अम्मी सूरज उन्हें देखता है जो आसमान में देखकर चलते हैं जो नीचे देखकर चलते हैं उन्हें सूरज दिखाना पड़ता है हम भी यही रुक इन सबको सच दिखाएंगे तुम अकेले क्यों आए हो? हमने तुमसे कहा था ना उस इंसान को अपने साथ ले आना जिसने बादशाह को अगवा किया तो इससे पहले कि मेरे आदमी उस तक पहुंचते वो मुझ तक पहुंच गए और 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 क्या क्या उसने पैगाम भेजा कि बादशाह बेहोश थे और बंधे हुए भी थे लेकिन तभी बादशाह के एक मददगार ने आकर पीछे से उस पर हमला किया और बादशाह को बचा ले गए आखिर कौन है जिसने हमारा रास्ता काटने की हिम्मत की काला चोर काले चोर को बादशाह से क्या मतलब उसने बादशाह की जान बचाने की कोशिश की पता नहीं हजूर इन दोनों के बीच क्या ताल्लुक हो सकता है थोड़े वक्त पहले काला चोर अपनी जान बचाने के लिए अलीजा से लड़ रहा था और उसके फौरन बाद ही वो बादशाह को आजाद कैसे कर सकता है जब तक उसके पास वो जादुई चिराग और उसका चिन्ह है तब तक उसके लिए हर काम मुमकिन है हजूर वो कम वक्त हमारा दुश्मन है और यही दुश्मनी निभाने के लिए उसने बादशाह को आजाद किया 
अगर ऐसी बात है और काले चोर को दुश्मनी निभाने का इतना शौक है तो उसे हम सिखाएंगे कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है बादशाह को अगवा करने वाला भी नाकामयाब रहा अपने मकसद में नाकामयाब लोगों को सजाए मौत देते हैं दर्दनाक मौत आने दो उसे काली गली में हम खुद अपने हाथों से उसका सर कलम कर देंगे दूर और हर बुच्छा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos